good morning uh, today let us start uh, a new topic evolution of computer architecture in the last session we have seen the different elements of modern computers uh, there we have seen a block diagram uh, which represents the advanced architecture advanced model of a uh, computer architecture so now we can see evolution of computer architecture so namukku uh, computer architecture la namukku ore samayathum ore samayathum ore technologies include edittana ore technologies include edittana ore development the computer architecture la vannondirunnathu adu ore samayathum endakka type of architectures aanu nalladana nammal parayan povunnathu adana evolution nu parayan evolution nu parayan adana nammal basic nu basic architecture nu ippothe ulla architecture like engane etti pettu nalladana ee evolution kaanikkunnathu അതിൽ ഓരോ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ഓരോ ഓരോ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം അത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ അത് ഹാർഡ്വെയർ മാത്രമല്ല സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ദ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിർച്വൽ മെമ്മറി എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ വ്യൂവിൽ ഹാർഡ്വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ വ്യൂവിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സി പി യൂസ് ക്യാഷ് ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി ആൻഡ് സോൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ കവേഴ്സ് ബോത്ത് ദീസ് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അസ് വെൽ ആസ് ആർക്കിടെക്ചറും ഫിസിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചറും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ സി ദ എവല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസൈനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്കെയിലാർ ആർക്കിടെക്ചർ ഇവിടെ സ്കെയിലാർ ആർക്കിടെ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്കെയിലർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പണ്ടുള്ള വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറാണ് എന്താണ് ഈ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സീക്വൻസിലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് വോൺ ന്യൂമാൻ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുത്ത് സീക്വൻസിലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കും പിന്നെ സെക്കൻഡ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സീക്വൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സ്ലോയർ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് അനദർ ന്യൂ മെത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ലുക്ക് അഹെഡ് ലുക്ക് അഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലുക്ക് അഹെഡ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രീഫെച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ പ്രീഫെച്ച് ചെയ്തെടുത്ത് വയ്ക്കും അതാണ് ലുക്ക് അഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ചില സമയത്ത് സി പി യു വെറുതെ ഇരിക്കും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് സി പി വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വട്ട് വി ഡൂ ഈസ് വി വിൽ പ്രീഫെച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അതാണ് ലുക്ക് അഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലുക്ക് അഹെഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓവർലാപ്പ് ഫങ്ഷണൽ പാരലിസം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷന് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം ഫെച്ച് ചെയ്യും പിന്നെ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും
അപ്പോൾ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതായത് പ്രോസസ്സറിനകത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമാറ്റിക് ഹൈലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമാറ്റിക് യൂണിറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ ഷിഫ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആ ഷിഫ്റ്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അഡിഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പാരൽ പാരലായിട്ട് നടക്കും പാരലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ പാരലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ താഴെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല 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 മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പല പല യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്ത കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻസിന് നമ്മൾ പല പല സബ് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് നമുക്ക് മൂന്നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ ഈ വലിയ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സബ് സബ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സബ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഓരോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പാസ് ഓൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് യൂസിങ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ വെക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അറേ നമുക്കറിയാം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ സി പി യുക്കകത്ത് കൊടുക്കും അതിലായിരിക്കും ഈ വെക്ടർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ എക്സ്പ്ലിസിറ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മെമ്മറി ടു മെമ്മറിയും രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ അപ്പം മെമ്മറി ടു മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മെമ്മറി വഴിയായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ഔൺ ചെയ്യുന്നത് വിൽ ബി ത്രൂ മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് മെമ്മറി പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രൂ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആദ്യം മെമ്മറി എന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ പോകും രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജീസാണ് നമ്മൾ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ന വി ക്യാൻ ഗോ ടു ദ എവല്യൂഷൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സ്കെയിലർ ആർക്കിടെക്ചർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഐ ജി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഓൺ ന്യൂമൻ ആർക്കിടെക്ചർ ബിൽഡ് എസ് എ സീക്വൻഷ്യൽ മെഷീനും ലുക്ക് ഹെഡ് ടെക്നീക്കും അല്ലേ സ്കെയിലറിന് നമ്മൾ സീക്വൻഷ്യലായിട്ടാണ് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ലുക്ക് ഹെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് വൺ ബൈ വൺ അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് സ്ലോ ഡ്യൂ ടു സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് സ്ലോ ആവുകയാണ് എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീക്വൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സീക്വൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ഓരെണ്ണം എടുത്ത് എടുക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുത്തെടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ചില സമയത്ത് സി പി യു ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഫ്രീ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് സീക്വൻഷ്യലിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പം സി സി പി യുവിന് മാക്സിമം വർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലുക്ക് ഹെഡ് ഓക്കെ ഇപ്പം ലുക്ക് ഹെഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രീ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ലുക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ലേറ്റർ ലുക്ക് ഹെഡ് ടെക്നിക്ക് വെർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ലുക്ക് ഹെഡ് ദേ വിൽ പ്രീ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർലാപ്പ് ഐ ഇ ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ഹെഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് അത് ലുക്ക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രീ ഫെച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ വൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രോസസ്സറിന് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽ ടേക്ക് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ ടു ഓക്കെ അത് ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ഡീ കോഡിങ് തുടങ്ങും ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന ടു പ്രീ ഫെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർലാപ്പ് ഐ ഇ ഇവിടെ ഐ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഔ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫെച്ച് ഡീ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫെച്ച് മൂന്നാമത്തത് ഡീ കോഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഓ ഐ ഇ ഐ ഇ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷനിൽ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് മെമ്മറി എന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് ഫെച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ആ ഫെച്ച് ചെയ്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീ കോഡ് ചെയ്ത സാധനത്തിന് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതാണ് ഈ പറയുന്നത് പ്രീ ഫെച്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർലാപ്പ് ഐ ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐ വൺ ഇപ്പോൾ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീ കോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പർ ഓവർലാപ്പ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആ അപ്പോൾ അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനേബിൾ ഫങ്ഷണൽ പാരലിസം
മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദ ഡാറ്റ ഓർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് വേരിയസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് നമ്മളെ ഡാറ്റ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള സി പി യ്ക്കകത്തുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്കത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സിലായിട്ട് അത് കയറിയിട്ട് അത് പാരലായിട്ട് റൺ ചെയ്തോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ആഡ് റിസെപ്റ്ററാക്ടർ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ഇൻജിജർ മൾട്ടിപ്ലൈ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് സി പി ക്കകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേഷനും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അഡീഷനും ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും ആദ്യം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് സപ്രാക്ഷനിൽ കൊടുക്കും അത് സെയിം ടൈം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് യൂണിറ്റിലും കൊടുക്കും കാരണം ഇതിപ്പോൾ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതിന് ഒരു ഒരു ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ യൂണിറ്റിന് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് റിസൾട്ട് തരും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി പി ഡ നമ്മൾ വിൽ ഡിവൈഡ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹാവിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദിസ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ദ ഡാറ്റ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ദ ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഫെഡ് ഇൻ ടു ദ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് വിൽ ബി റൺ പാരലലി ഓർ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ദ ത്രൂ പുട്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീഡ്സ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും ത്രൂ പുട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഇതാണ് ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷണൽ പാരലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പൈപ്പ് ലൈനി ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വേറെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് വിത്ത് ടെക്നിക് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിങ് ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു സബ് ഓപ്പറേഷൻ വിത്ത് ഈച്ച് സബ് ഓപ്പറേഷൻ ബീങ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ എ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് കൺ കൺകറൻ്റ്ലി ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന് നമ്മളെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സബ് ഓപ്പറേഷനാക്കി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ സബ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതിൽ പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക സബ് ഓപ്പറേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആ പാർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിങ് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം പൈപ്പ് ലൈനിങ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി ആക്സ
നമ്മൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൊടുക്കുന്നു പൈപ്പ് ലൈനിലുള്ള ആ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദ സബ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോമിൻ്റെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൈപ്പ് ലൈൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എയും ബിയുടെയും നമുക്ക് ഓപ്പറൻ വാല്യൂ വേണം അത് രണ്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് എ ഇ സ്റ്റോഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ വൺ ബി ഇൻ ആർ ടു ഇത് രണ്ടെണ്ണവും ഒരേ സമയത്ത് പെർഫോം ചെയ്യും സീക്വൻസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സീക്വൻസിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാരലാക്കിയുണ്ടോ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എ ആൻഡ് ബി സ്റ്റോഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റർ ആർ ടു ആൻഡ് ആർ വൺ ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആർ വൺ ആർ ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആർ ത്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ഓപ്പർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആർ ഫോറിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്തു അവിടെ പുതിയ സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പർ ഉണ്ട് ആർ ഫോറിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആർ ത്രീയും ആർ ഫോറും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ആർ ത്രീ ആർ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആർ ഫൈവിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ആഡ് സി ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൽ ആർ ത്രീയിലുള്ള ആർ ത്രീയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോ സീക്വൻസിലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ റീ ഓർഡർ ചെയ്ത് പല പല സെഗ്മെൻറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിനെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷനാണ് പൈപ്പ് ലൈൻഡ് യൂസിങ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് യൂസിങ് അർത്ഥമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി നമുക്കൊരു അർത്ഥമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് അർത്ഥമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയും ബിയും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ടു രജിസ്റ്ററിലോട്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആർ ത്രീയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഓപ്പറൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറൻറ്റ് ആർ ഫോറിലോട്ട് എടുത്തു ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അർത്ഥമാറ്റിക് പൈപ്പ് ലൈൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൈപ്പ് ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് നമ്മൾ നാല് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് നാലായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഫെച്ച് ഡി കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് അല്ലേ ഫെച്ച് ഡി കോഡ് എക്സിക്യൂട്ടാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറ്റ് ടു ദ പൈപ്പ് ലൈൻ വൺ ഓക്കെ ഈ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൺ കൊടുത്തു പൈപ്പ് ലൈൻ ടൂൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു കൊടുത്തു പൈപ്പ് ലൈൻ ത്രീയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് മൂന്നിനും കൂടെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഫെച്ച് ഡി കോഡിന് എക്സിക്യൂഷന് നമുക്ക് ചെറിയ റീ ഓർഡറിംഗ് വഴി നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു കോളം നോക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ വൺ
ആ ഈ പൈപ്പ് ലൈനിങ് പെർഫോമൻസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓവർ വെക്ടർ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് അല്ലേ ആ അപ്പം പൈപ്പ് ലൈനിങ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വെക്ടർ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഓവർ വെക്ടർ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അറയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറയാണ് ഓക്കെ പൈപ്പ് ലൈനിങ് വഴി നമുക്ക് ഒരേ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റം നമുക്ക് അറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ബൈ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൺട്രോൾഡ് ലൂപ്പിംഗ് ഓർ ബൈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ബൈ എ വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈനിങ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ അറേ ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് വെക്ടർ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ വന്നത് അറേ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പം അറേ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ഡാറ്റ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ആ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് വഴി നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വെയർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് വിത്ത് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വെക്ടർ പ്രോസസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വെക്ടർ പ്രോസസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് വെക്ടർ പ്രോസസ്സർ ഓർ അറേ പ്രോസസ്സർ ഈസ് എ സി പി യു ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഓഫ് ഡാറ്റ കോൾഡ് വെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെക്ടർ പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ അറേ പ്രോസസ്സർ ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓഫ് ഡാറ്റ ഓക്കെ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഓഫ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡാണ് ഈ വെക്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു അറേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ അറേ ആണ് നമ്മൾ ഈ വെക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഓപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് യൂസിങ് എ വെക്ടർ പ്രോസസ്സർ ഓക്കെ ആ അപ്പോൾ ദെർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ വെക്ടർ പ്രോസസ്സർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെക്ടർ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെമ്മറി ടു മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ ടു മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ടു രജിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മെമ്മറി ടു മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ ഫെച്ചസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ മെമ്മറി ആൻഡ് സ്റ്റോർ ബാക്ക് ടു ദ മെമ്മറി അപ്പം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും മെമ്മറിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം മെമ്മറി എന്ന് എടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണത് റെജി അപ്പോൾ അത് മെമ്മറി മെമ്മറി ആക്സസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഡിലേ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നേരെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടിടും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നേരെ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ കൊണ്ടുവരും രജിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂസേഴ്സ് വെക്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടു ഇൻ
ഈ നമുക്ക് ഈ ആർക്കിടെക്ചർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഓർ ക്ലാസിഫൈഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം ദ ആർ ബീ പ്രോസസ്ഡ് ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം കണ്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഐറ്റം ദാറ്റ് ആർ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആര് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളുടെ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിനെ അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെയും അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെയും ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി നാലാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓവർ സിംഗിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഓക്കെ ചിലയിടത്ത് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിംഗിൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മളുടെ റെഫറൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓവർ സിംഗിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സ്കെയിലർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഓരോ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡാറ്റ ഐറ്റോ അതാണ് എസ് ഐ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില വലിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിലൊക്കെ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം അങ്ങനെയുള്ള ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എസ് ഐ എം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഓക്കെ ആ ഇനി മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓ സ്ട്രീം ഓവർ സിംഗിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രീം ഇത് നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലാണ് നമുക്കത് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്തതിനും കൂടെ ഒറ്റ ഡാറ്റ ഐറ്റമാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് അത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറാണ് പിന്നെ നാലാമത്തതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരല പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ട്രീം ഓവർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഓക്കെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാരല പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ എം ഐ എം ഡി സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഓരോ ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വെച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എസ് ഐ എസ് ഡി ഓക്കെ എസ് ഐ എസ് ഡി ആണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച സ്കെയിലാർ ടെക്നിക്കാണ് ഈ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് സീക്വൻസ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ സീക്വൻസിലായിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഡീകോഡഡ് ബൈ എ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് സെൻസ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെയും ഇപ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എം യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ആണ് മെമ്മറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനകത്ത് ചെല്ലുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സി പി യുവിനെ പല പല പ്രോസസ്സിംഗ് എലിമെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പ്രോസസ്സിംഗ് എലിമെൻസ് എക്സെട്ര കണ്ടോ എക്സെട്ര എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പല പല പ്രോസസ്സിംഗ് എലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഒരു സിംഗിൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴി കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് വഴി അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഏത് പ്രോസസ്സിംഗ് എലിമെൻറ്റിലേക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ അത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതങ്ങ് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും അർത്തമാറ്റിക് അർത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സർ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിംഗ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിലോട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഡാറ്റ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡാറ്റ സ്ട്രീ